ഇന്നേ ദിവസം തിരുസഭ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധർ രക്തസാക്ഷികളായ വിശുദ്ധ സിംബ്രോസയും ഏഴു മക്കളും മരിച്ച വർഷം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ട്രാജൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മതപീഠനം ആഡ്രിയൻ ചക്രവർത്തി തന്റെ വാഴ്ചയുടെ ആരംഭത്തിൽ തുടർന്നുവെങ്കിലും കുറെ കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാം ആണ്ടിൽ വീണ്ടും തുടങ്ങി ജൂപ്പീറ്റർ ദേവന്റെ ഒരു ബിംബം ക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത സ്ഥലത്തും വീനസിന്റെ ഒരു മാർബിൾ പ്രതിമ ഗാഗുൽ തായിലും അഡോണിസിന് പ്രതിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഗുഹ ബേസ്ലഹേമിലും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു മതപീഠനം തകൃതിയായി നടന്നു അദ്ദേഹം പുതുതായി പണിതീർത്ത അരമനയുടെ പ്രതിഷ്ഠാനം നടത്തിയ പൂജാരി കർമ്മങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സിംബ്രോസിയ എന്ന വിധവയും ഏഴു മക്കളും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നു അവർ ഞങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഈ വിധവ തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും മതപീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ അരമനയുടെ അരികെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ചക്രവർത്തി സിംബ്രോസിയായെ വിളിച്ചു വരുത്തി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു അവൾ പ്രതിവചിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവ് ജെട്ടൂളിയൂസും സഹോദരൻ അമാൻസിയൂസും അങ്ങയുടെ ട്രൈബ്യൂണന്മാരായിരിക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിക്രൂര മർദ്ദനങ്ങൾ സഹിച്ചു മനുഷ്യർ അന്ന് അവരെ പുച്ഛിച്ചു മാലാഖമാർ അവരെ സ്തുതിച്ചു ഇന്ന് അവർ നിത്യജീവൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചക്രവർത്തി കോപത്തോടെ ആജ്ഞാപിച്ചു ദേവന്മാർക്ക് ബലി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏഴു മക്കളോടുകൂടെ മരിക്കുക സിംബ്രോസയാകട്ടെ കുട്ടികളാകട്ടെ ദേവന്മാർക്ക് ബലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല സിംബ്രോസയുടെ കവിളിൽ അടിച്ച ശേഷം തലമുടി കൊണ്ട് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടു അനന്തരം ഒരു കല്ല കഴുത്തിൽ കെട്ടി പുഴയിലേക്ക് എറിയുവാനായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ ആജ്ഞ മക്കളോട് അമ്മയെ അനുകരിക്കാതെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാൻ ചക്രവർത്തി ഉപദേശിച്ചു അവരാരും വഴിപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള പീഡനോപകരണത്തിൽ വെച്ച് അവയവങ്ങൾ വലിച്ചു നീട്ടി മൂത്ത മകൻ ക്രഷൻസിനെ തൊണ്ടയിൽ വെട്ടിക്കൊന്നു രണ്ടാമനായ ജൂലിയന്റെ നെഞ്ചിൽ കഠാര കുത്തിയിറക്കി മൂന്നാമൻ നെമസിയൂസിനെയും കുന്തം കൊണ്ട ചങ്കിൽ കുത്തി കഥ കഴിച്ചു നാലാമൻ പ്രിമിത്തിവൂസിന്റെ വയറു പിളർന്നു അഞ്ചാമൻ ജസ്റ്റിന്റെ പിറകിലും ആറാമൻ സ്റ്റാക്തയൂസിന്റെ രണ്ട് പള്ളയിലും കുത്തിക്കൊന്നു ഇളയവൻ എവുജനിയൂസിന്റെ ശരീരം രണ്ടായി പിളർന്നു വിചിന്തനം വിശുദ്ധ സിംബ്രോസ തന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചത് ധനത്തിന്റെയും കുലീനതയുടെയും മേന്മകളല്ല രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് അവരെ എളിമയും ക്ഷമയും ദൈവ തിരുമനസ്സിനുള്ള കീഴ്വഴക്കവും പരിശീലിപ്പിച്ചു ജീവിതം മിശിഹായും മരണം ലാഭവുമാണെന്ന് ശ്ലീഹായെ പോലെ സിംബ്രോസയും ഏഴു മക്കളും നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു